மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச்டியை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
வெள்ளிக்கிழம <laughs> மிளகாய்ப்பு <laughs> மிளகா சோம்பு மரம் சோம்பு சோம்பு அதெல்லாம் போட்டு நல்லா போட்டு அரைச்சிக்கணும் தேவையான உப்பு போட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா குற குறன்னு அரைச்சிக்கணும் சரி அதில் ஒன்று ரெண்டு கடலை முழுசாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நல்லா குற குறன்னு அரைச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயத்தை போட்டு ஒரு ஒரே சுத்தம் தான் சுற்றணும் ரொம்ப சுற்றக்கூடாது அரைக்கணும் 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 சில பேர் என்ன பண்ண ரொம்ப பொடியாக விட்டு அரைக்க மாட்டாங்க அப்படியே கலப்பாங்க சரி அப்படி கலக்கும் போது வடை தட்டும் போது என்னென்னா வெங்காயம் அந்த ஷேப் வரும்போது உடஞ்சி விடும் அதனால் கரெக்டாக அரைச்சிக்கிட்டு ஒரு சுத்தம் அரைச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அரைச்சிட்டு வந்துருவோம் ஒரு ஒன் மினிட்டு ஓகே இப்போ நாங்கள் வந்து ரமேஷ் அவர்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபி எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு வாழைப்பூ வடை இன்னைக்கு வந்து அது சூப்பராக நம்ம செஞ்சு சாப்பிட போகிறோம் குயிக்காக இப்போ நாங்கள் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இப்போ என்ன அரைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்லிடுங்க என்னெல்லாம் இதில் போட்டு அரைச்சிருக்கீங்க இதில் வந்து கடலை பருப்பு சரி அப்புறம் வந்து பெருஞ்சீரகம் அப்புறம் வந்து பட்டை மிளகா ஓகே அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் இது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதெல்லாம் போட்டு ஒரு அரை அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் வாழைப்பூ வாழைப்பூ போட்டு ஒரு சரி கடைசியில் தான் வாழைப்பூ போட்டு சுற்றணும் ஏன்னா வாழைப்பூ வந்து நைஸாக போகக்கூடாது கொஞ்சம் அரையும் குறையுமா அரைச்சா தான் உங்களுக்கு கிறிஸ்பி ஏற்படும் சார் வாழைப்பூ போட்டு அரைச்சிருக்கேன் அப்புறம் உப்பு கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் தேவையான அரிசி மாவு போட்டு கலந்துக்கலாம் ஆமாம் ஓகே அதான் வாழைப்பூ வந்து இதில் ரொம்ப ஒரு மெய்யாக அரைக்கல இல்லை தெரிகிற மாதிரி தான் நீங்கள் சுற்றி சுற்றி இருக்கீங்க இல்லையா ஓகே அடுத்து தான் இதில் வந்து கொஞ்சம் அரிசி மாவு அரிசி மாவு போட்டுக்கலாம் ஒரு தேவையான அளவு போட்டுங்க ஆமாம் ஓகே போட்டுக்கூடாது <laughs> 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 நான் <laughs> 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 நான் வந்து எனக்கு எனக்கு சமையல் வந்து நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து அதாவது நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து அதனுடைய பேஸ் போட்டாச்சு ஏன்னா ஈவன் சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்டில் வந்து நான் வந்து மிஸ் கமிட்டி அந்த ஸ்கூலில் அந்த ஹைஸ்கூலில் ம மதிய உணவு போடுவாங்க இல்லையா அப்போ நான் ஒரு லீடர் ஸோ நான் தான் போய் நாங்கள் நல்லா சமைச்சிருக்காங்களா என்ன ஏதுன்னு பார்க்கணும் அதுலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆனது அப்புறம் காலேஜ் யூனிவர்சிட்டியில் மிஸ் கமிட்டி மேலே ஹாஸ்டலில் ஹாஸ்டலில் இருக்கும்போது நான் தான் அவங்களுக்கு அரிசி எடுத்து கொடுக்கணும் அப்புறம் என்வி அன்னைக்கு ஆடு ஓட்டிகிட்டு போவாங்க எங்களுக்கு முன்னாடி தான் ஓட்டிகிட்டு போகணும் சிக்கன் போடுறேன் சிக்கன் எங்களுக்கு முன்னாடி தான் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ இதெல்லாம் தேவையான இத்தனை வாரம் நூறு பேருக்கு ஐம்பது கிலோ அரிசி அப்படின்னு எடுத்து கொடுப்பாங்க விளக்காயெல்லாம் நான் தான் எடுத்து கொடுக்கும் அப்படி எடுத்து கொடுத்துக்கிட்டே அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்கும்போது எங்களை ஸ்பெஷலாக கூப்பிடுவாங்க சாப்பிட்டு பார்க்குறதுக்கு ஸோ சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழக்கம் பழக்கம் அப்புறம் சென்னையில் வந்து தனியாக இருந்தாச்சு தனியாக இருந்தாச்சு இல்லையா அப்புறம் நம்மளே தான் சமைச்சு சாப்பிட்ணும் வீட்டில் அப்படியே வந்து தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சமைச்சு வந்து இங்கே வந்து வீட்டில் சமைச்சிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு எபிசோட் மொறு மொறுன்னு போயிட்டு இருக்கு எங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிரேக் தேவை நீங்களும் பிரேக் எடுத்துட்டு வந்துருங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க வாங்க சமைக்கலாம்
மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச்டியை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்இருந்தாலும்ங்க <laughs> 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 ஸ்டோர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி தான் நிறையா கொடுப்பாங்க ஸோ அதில் கொஞ்சம் டேஸ்ட் எல்லாம் பாதி போயிடும் எதுவாக இருந்தாலும் ஈவன் காஃபியாக இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட் டைம் குடிச்சுட்டு குடிக்கிறது வேறு அதை மறுபடியும் சூடு பண்ணி குடிக்காதுங்க அந்த டேஸ்ட்டை ஒரிஜினாலிட்டி போயிடும் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே நிறையாவே இருக்குது அதனால தான் மேக்ஸிமம் நாங்கள் வெளியில் சாப்பிட்றது அவாய்ட் பண்ணிடுறது இங்கே தான் சமைச்சு வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்றது ஆமாம் இப்போ நீங்கள் இப்போ டெய்லி வீட்டில் சமைச்சு நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்றது அப்படிலாம் இன்றைக்கும் வைக்க மாட்டேன் வச்சு சாப்பிடல சாப்பிட மாட்டோம் ஒரு வாரத்தை வச்சு சாப்பிட ஒரு வாரத்தை நம்ம வெளி வெளியில் தனியாக வச்சுருவாங்க வீட்டில் ஆமாம் ஆமாம் சூப்பர் அப்பா நல்ல இங்கே இங்கே தான் அடிக்கடி வந்து சாப்பிடும் போல் இருக்கு ஓகே இப்போ வந்து என்ன காஞ்ச மாதிரி இருக்குது உடஞ்சுதான் <laughs> நீங்க நம்ம ஊர்ல நாயர் கடையில வேலை பண்ற மாதிரி எப்படி பயங்கர ப்ரொபஷனலா வட போடுறீங்க கடையில வடைய திருடு தண்ணி இருக்கும் அந்த அண்ணன் பாத்துட்டு ஓகே நானும் ட்ரை பண்ணலாமா நீங்களும் பண்ணலாம் ஓகே எவ்வளவு எடுத்துக்கணும் இது வந்து மெலிசா போட போட நல்லது கிறிஸ்பியா இருக்கும் ஆமா எடுத்துட்டு நல்லா அப்படி ஊறிட்டு கையில அப்படி பண்ணுங்க பண்ணிக்கிட்டு நல்லா உருண்டு வச்சு அதை எப்படி கடை எப்படி எப்படி இப்படி தட்டிங்க அப்படி நல்லா இப்படி போயிடும் <laughs> 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 இது ரொம்ப குயிக்கா குக் ஆகுதுல குயிக் குயிக் ஆகுதுனா எல்லாம் எல்லாம் ஐட்டம்லாம் வந்து லைட் அரைச்ச ஐட்டம் எல்லாம் லைட் ஐட்டம் தானே அதனால உங்களுக்கு குயிக் குயிக் ஆகிடும் ஓகே இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷேப் வந்துருச்சு பாருங்க இந்த வட அந்த கலர் வந்துருச்சு இத வந்து எடுக்க வேண்டிய ஸ்டேஜ் இது சோ இத வந்து எடுத்து இதல போட்டுக்கலாம் மாமா கொஞ்சம் மண்ணை வடிக்க போடுங்க அப்படி அப்படி போட்டுக்கலாம் ஆஹா வீட்டுக்கு <laughs> 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 ஓ நல்லா உருட்டினதுக்கு அப்புறம் நல்லா உருட்டினதுக்கு அப்புறம் உருட்டிங்க நல்லா சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஆமா ஒரு உருண்ட இந்த இந்த உருண்ட பிறகு அப்புறம் இப்படி அமிக்கிட்டு அப்படி அமிக்கிட்டு அது இடையில கொஞ்சம் இப்படி போனா அப்படியே டச் பண்ணிட்டு அவ்வளவுதான் உங்க புண்ணியத்துல எனக்கு இப்ப வடை தட்டுறதுக்கு எப்படி தெரிஞ்சு வச்சுக்கா சூப்பர் கையில ஒரு தொழில் இருக்கு 
கையில் தொழில் தான் இருக்கு ஆனால் நல்லா செஞ்சோம்னா நல்லா இது இந்த மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு ஹெல்த்தி ஃபுட்டு கண்டிப்பாக இது வந்து சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது அந்த சுகர் பே வாழை வளப்பு வந்து அந்த உங்களுக்கு அந்த சுகரை வந்து முறிக்கிற தன்மை இருக்கு ஆமாம் ஸோ சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லா நல்லது வயத்துக்கு வயத்துக்கு அதனால தான் வந்து மாதத்தில் ஒரு ட்ரிப்பு வாழைப்பூ சாப்பிடணும்பாங்க அதனால தான் சாப்பிடணும்பாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜோக் கூட சொல்லுவாங்க வந்து என்ன சொல்லுவான்னா ஒருத்தன் சொல்லுவோம் நம்ம தமிழ்நாடு தமிழ்காரன் நீங்கள் வெள்ளைக்காரன்ட்ட போய் என்னையா நீ ஆப்பிளை வச்சுக்கிட்டு ஐ பேடுன்ற ஐ ஃபோனுன்ற இன்னொன்று ஐ மேக் ஐன்ற இத்தனை வச்சுருக்கேன் நான் முக்கனையும் வச்சுருக்கேன் வாழையும் வச்சுருக்கேன் மாவும் வச்சுருக்கேன் பழாவை வச்சுருக்கேன் ஒன்றும் பண்ண முடியும் நான் பழான்னு அவரை விட்டேன் அது சந்தைக்கு வரத்து முடியும் அது பூவுன்னு பிரிச்சு தின்னுட்டேன் தண்டுன்னு பிரிச்சு தின்னுட்டு காயின்னு பிரிச்சு தின்னு இலையும் பெஞ்சிட்டு நாங்கள் ஆப்பிள் ஏதாவது பண்ணுறோமா கடைசியாக வந்த பிறகு சந்தை பிறகு எத்தனை பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ அப்படி வந்து நம்ம தமிழர்கள் பண்ணி அந்த அப்படி பண்ணதில் அவ்வளோ நன்மை இருக்குது திரட்டி போடலாம் நீங்கள் இப்போ பரட்டலாம் ஓகே எங்கள் அம்மா ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி என் பொண்ணுக்கு நீங்கள் வாடாது சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க எப்படி பண்ணோன்னு இது வந்து வீட்டில் எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க விரும்பி அதான் விரும்பி அதான் ஈவினிங் வந்து ஈவினிங் வந்து சாப்பிட்டு ஒரு டீ சாப்பிடும்போது சாப்பிட்டா இதுக்கு சட்னி கிட்னி எதுவுமே தேவையில்லை இதில் எல்லாம் வெங்காயம் கடலைப்பருப்பு சோம்பு மிளகாய் எல்லாம் கலந்துருக்கு இப்போ உளுந்து உடனே எடுத்துக்கிட்டுன்னு வச்சிங்களேன் வெறும் உளுந்து சின்ன சில சில பேர் வேணால் வெங்காயம் போடுவாங்க சில பேர் வேணால் இது மிளகு போடுவாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து தனியாக சட்னின்னு ஒன்று தேவை இதில் இதுக்கு வந்து சட்னி தேவையில்லை இதுக்கு எல்லாமே கலந்துருக்கிறதுனால தேவையில்லை அது டேஸ்ட் அவ்வளோ டேஸ்ட் டீயோட நல்ல காம்பினேஷன் இது அப்புறம் வந்து நீங்கள் தயிர் சாதம் மோர் சாதம் சாப்பிடும்போது இந்த வடை தோட்டிங்கன்னா அப்படியே கடை 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 அப்படியே உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் காலையில் அப்படியே ஒரு ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அந்த அளவுக்கு எல்லாம் கிளியர் பண்ணிடும் ஆமாம் இப்போ நீங்கள் எடுக்கலாம் எடுத்துடலாம் இல்லையா ஒரு மாதிரி நல்ல கலராக நல்ல ஒரு ப்ரௌனாக ப்ரௌனிஷாக வந்து கூட நீங்கள் எடுத்துடலாம் எடுத்து நல்ல கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு ஆமாம் சூப்பர் சான்ஸே இல்லை எவ்வளோ டக்குரு வடை பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க அவர்களே சான்ஸே இல்லைங்க நீங்கள் எல்லா மாத்துக்காரி அவங்களால கைங்கரியம் தான் அவங்கள்ட்ட அப்படியே கற்றுக்கிட்டு நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் ஏன்னா இந்த ஊரில் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கடையை நம்பி இருக்க முடியாது எல்லாம் எல்லாம் ப்ரோசன் பண்ணியிருக்கு நம்ம வயசான காலத்தில் சீக்கிரம் இங்கே சாப்பிடும்போது இந்த ப்ரோசன் போட்டு சாப்பிடும்போது எவ்வளோ ஹெல்த்தின்னு சொல்ல முடியாது அதனால் இங்கே வந்து நம்ம வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது இருக்கிறது இதெல்லாம் கிடைக்காது அபூர்வம் அதனால் நாங்கள் எப்போ போனாலும் வாங்கி வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம் வாழைப்பு வாழைக்கு ஐட்டம் இந்த முருங்கைக்கீரை இந்த மாதிரி வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம் ஓகே ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரொம்ப பாரம்பரியமிக்க ஒரு ரெசிபி நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க அண்டு உங்கள் அம்மா செஞ்சு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க உங்கள் மனைவி செஞ்சு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே இவர் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக செஞ்சு காமிச்சிருக்காரு எனக்கும் எப்படி வடை தட்டணும்னு தெரிஞ்சாச்சு அதாவது அவர் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் எனக்கு கையில் ஒரு தொழில் இருக்குது உங்களுக்கு எப்பயாச்சும் தான் ஹெல்ப் வேண்டாம் எனக்கு கூப்பிடுங்க நான் வந்து வடை உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் நிச்சயமாக கடை போட்டுலாம் கால போட்டுலாம் போட்டுலாம் அண்ட் இவர் சொன்ன மாதிரி வேறு வடையெல்லாம் பண்ணும் போது அது ஊறதுக்கு டைம் வேணும் அதுக்கு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு டைம் ஜாஸ்தி ஆகும் இதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் பெருசாக எதுவுமே கிடையாது வாங்கி வந்து அப்படி பருப்பு தான் ஊற வைக்கணும் அது கூட ஊற ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஊற போகிறோம் அப்படி ஊற டைம் கூடனா சுடுத்தண்ணில் போட்டு கொதிக்க வச்சா கூட ஓகே தான் பருப்பு வச்சு உடனே இது பண்ணிடலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு எல்லாரும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க நல்லா இருந்தால் பேசாமல் இருங்க நல்லா இல்லைன்னா எதுவுமே பண்ணுங்க அப்படியே இருந்துருங்க வெரி நைஸ் நான் உங்களை இந்த ஷோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி குயிக்காக எனக்கு வந்து ஒரு இது இதுக்கு பண்ணும் போது ஒரு நாலு டிப்ஸு அது மட்டும் நீங்கள் சொல்லிவிடுங்க ஏன்னா இந்த வடை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஏன் நிறைய பேர் வீட்டில் செய்கிறது இல்லைன்னா அந்த எண்ணெயில் போடும் போது அது உதிர்ந்து விழுது அண்டு அது ஒரு பயம் எல்லாேருக்கும் எனக்கு நிஜமாக ஒரு பயம் இருக்குது நல்லா வடை செய்யும் போது இது வந்து ஒன்று வந்து அந்த வாழைப்பு வந்து நல்லா இதாகக்கூடாது மாவு மாதிரி அரையக்கூடாது அப்படின்னு அப்புறம் வந்து கல் உப்பு போட்டக்கூடாது கல் உப்பு கல் உப்பு போட்டால் என்ன ஆகுன்னா தெரிச்சிருச்சுன்னா இங்கே எண்ணெய் தெரிச்சிடும் அதனால் கல் உப்பை நல்லா நுணுக்கி நுணுக்கிக்கணும் இல்லைன்னா அந்த சால்ட்டு நம்ம டேபிள் சால்ட்டே வாங்கி அது போட்டுக்கணும் அது போட்டுக்கிட்டு எண்ணெய் வந்து ஓவர் ஹீட்டு பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா வடை வந்து ஃபுல்லாக வேகணும் மேலே ஓவர் ஹீட் போட்டிங்கன்னா மேலெல்லாம் கருத்து போயிடும் உள்ளே
மோரில் கரைச்சி மோரில் வந்து வாழைப்பூ ஊற வச்சிங்கன்னா கருக்காது ஓகே ஸோ அதுதான் முக்கியமானது மற்ற தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் காரம் வேணும்னா எவ்வளோ வேணுமோ அது தகுந்தமாதிரி போட்டுக்கலாம் சூப்பர் இப்போ எவ்வளோ அழகாக நாங்கள் உங்கள் டிப்ஸ் கொடுத்துட்டாரு இந்த மாதிரி நீங்களும் கர கண்டிப்பாக இந்த வடையை செஞ்சு எங்களுக்கு நீங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும் ரமேஷ் அவர்களோட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபி இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்கள் பிஸி ஸ்கெஜ்யூலில் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு ரெசிபி எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க அதே மாதிரி வாழைப்பூ வடை செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா மனசு கொடுத்தீங்கன்னா நினைச்சீங்கன்னா <laughs> 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 சாப்பிடலாம் வாங்கன்னு சொல்ல மாதிரி இருந்துச்சு என்னடா அது சிஸ்டமில் சாப்பிடலாம் வாங்கணும் உடனே அப்போ தான் மணி சொன்ன போய் சாப்பாட்டுறாம சமைக்கலாம் வாங்க ஏன் போய் அப்படின்னு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் தெரிவு கேட்டு அப்புறம் ஃபோன் பண்ண நான் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வந்து ரமேஷ் அவர்கள் பியூட்டிஃபுல்லாக அப்படியே கரகரானு நமக்கு வடை செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு தா வாழைப்பூ வடை இவர் வந்து தாழம்பூ சொல்லணும் தாழம்பூட வந்துடுச்சு வாழைப்பூ வடை வந்து இன்றைக்கி செஞ்சு காமிச்சிருக்காரு இந்தாங்க நீங்கள் முதல்ல டேஸ்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் தான் டேஸ்ட் பண்ணணும் நாங்கள் தான் டெய்லி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மேம் அவர் வந்து நீங்கள் முதல்ல சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் நான் சாப்பிட்றேன் அப்படிங்கிறாரு ஓகே நான் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கிற பல்லு சண்டை போடும் போதே தெரியுது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு சத்தியமா சொல்றேன் வெரி டேஸ்டி ஹெல்த்தியா இருக்கு சாப்பிடும் போதுவே அண்ட் ரொம்ப உப்பு தூக்கலால காரம் தூக்கலால எதுவுமே தூக்கலால பேலன்ஸ்டா ரொம்ப அழகா பண்ணிருக்காரு நீங்களும் <laughs> 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 உங்க ஹோஸ்ட் திவ்யா சைனிங் ஆஃப் அடுத்த எபிசோட்ல சந்திக்கலாம் நீங்க இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது வாங்க சமைக்கலாம்